Per i medici di medicina generale potrebbero esserci novità all'orizzonte. A chiederlo sono le regioni, in particolare la Lombardia, che non ha mai fatto mistero di volere maggiore autonomia di gestione per garantire al territorio una copertura adeguata alle esigenze dei cittadini. Beh, innanzitutto c'è un tema europeo. L'Europa ha vincolato 7 miliardi del PNRR legati a fondi per la sanità a una riforma delle cure primarie. La legge relativa ai medici di base in Italia è ferma al 1978 questo noi eh, ne discutiamo da tanto tempo, chiediamo un aggiornamento allo Stato, chiediamo di investire sui medici di famiglia, chiediamo innanzitutto che ci siano più persone, noi abbiamo avuto negli ultimi eh, dieci anni un taglio lineare di mille medici di base, abbiamo mille medici di base in meno, con medici che devono avere molti più pazienti, facendo grande fatica, lo abbiamo visto anche nella tilt che c'è stato sulla medicina territoriale, eh, visto durante anche eh, la pandemia, eh, questo è legato anche al fatto che un medico poi ha in gestione tantissimi, tantissime persone, Ecco, quindi l'Europa a questo punto è arrivata a chiedere e a sostanzialmente suonare i gong, e quindi chiedersi azioni immediate e, eh, e quindi stanno lavorando le regioni insieme al governo per trovare una soluzione. Io onestamente più volte mi sono espresso sull'argomento, non credo che il eh, contratto di lavoro cambi il modo di lavoro, quindi che eh, poi il medico di base sia dipendente o libero professionista come oggi non va a incidere sull'erogazione eh, del, del servizio, sul metodo e sul modo di lavorare. Eh, la verità è eh, andare a eh, riprendere una legge che è stata fermata per troppi anni scaricando sulle regioni eh, ahimè il, diciamo, la, la, un, un, un taglio netto sulla medicina territoriale che, eh, che si è subito e si è visto insomma, anche con tutta la pandemia ecco quindi eh, io spero che eh, questa riforma nazionale eh, il ministro Speranza sia capace di eh, renderla effettiva valorizzando e non tagliando eh, dando di più e non dando di meno dando strumenti innanzitutto ai medici cosa chiedono meno burocrazia e più strumenti a loro supporto più ruolo clinico e meno ruolo amministrativo burocratico se, quindi questa, se questa riforma riuscirà a fare questo, credo si, si andrà nella giusta direzione. Con Manele Cordi c'è anche l'intenzione di spostare diciamo, il, il, la gestione dei medici di base sulle regioni o rimarrà comunque a capo del governo? Questa è la speranza. Noi nel pacchetto dell'autonomia abbiamo fatto anche un referendum chiedendo più autonomia per, per le regioni. Eh, sulla sanità molti, molte competenze sono in ambito eh, regionale ma eh, diverse no e, e sull'ambito delle cure primarie del territorio molte competenze sono rimaste eh, allo Stato l'accordo collettivo e l'inquadramento nazionale è appunto fatto a livello nazionale quindi ecco se ci sarà l'occasione di poter spostare il baricentro sulle regioni Insomma, ci siamo resi conto, tutte le cose gestite a livello regionale, proprio perché sono più vicine al cittadino, sono gestite in modo più attento, più oculato, poi gli errori si fanno sempre, ma essendo più vicini ai cittadini, gli errori vengono segnalati e corretti. Eh, quando invece si è lontani e distanti, basti vedere uno dei temi eh, proprio sui medici di medicina generale gestiti da Roma è il numero dei medici, quindi la pianificazione e la programmazione universitaria e lì abbiamo visto gli errori colossali che sono stati fatti, solo in Lombardia questo ha penalizzato con 1000 su, su 7000 medici tagliati in 10 anni, Ecco, questo è chiaramente un errore, un errore però dettato da chi le scelte le fa molto lontano al cittadino a Roma e non a Milano.